victims of the disaster have received almost no compensation for their suffering. On behalf of the victims, the Indian government sued Union Carbide for 3.3 billion US dollars, but in 1989 it settled for just a fraction of that, 470 million. That works out to be between 370 and 533 US dollars per person. Barely enough to cover medical expenses for five years, for injuries they're likely to suffer all their lives. Many victims are still to receive any compensation. लेकिन जो बच्चे अब हैं छोटे हैं उनके अंदर जो बीमारी आई है तो उन्हें खाना हजम नहीं होता है रंग उनका पीला पड़ता जाता है उनके सांस की उन्हें तकलीफ रहती है उन्हें कहा जो साइज नहीं बढ़ रहा है और दूसरे जगह हड्डियों में इतना दर्द होता है कि रात में वो गोली खाए बगैर सो नहीं सकते हैं कई ये सब था कि इसी बीमारी ने एक टी का रूप ले लिया जो सांस की तकलीफ थी वो टी में बदल गई जो बेचैनी और पेट में तकलीफें थी वो औरतों के बच्चेदानी में इसका असर हो गया सीने का कैंसर हो गया ऐसी इस रूप में ले लिया बीमारी ने उसके बाद औरतों में बच्चेदानी का कैंसर बच्चे पैदा करने की ताकत ख़त्म हो गई ज़्यादातर ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और जो औरतों को महीना ठीक से आता था गैस कांड के बाद उनका महीना पंद्रह दिन में आने लगा या तो फिर तीन तीन महीने नहीं आता है और जो बच्चियाँ छोटी थीं उनको बारह और चौदह साल की उम्र में आना चाहिए जो कि बीस साल की उम्र तक नहीं महावारी आ रही The economic impact of the catastrophe has been horrendous. There are um, upwards of 100,000 individuals uh, that their livelihoods were, came from um, physical labor of various kinds. Because of the symptoms associated with the toxic gas exposure, many people cannot even lift things or they have difficulty breathing. So there are a large number of individuals who are incapable of working. At the time of the disaster, Union Carbide's failure to provide full information regarding the nature of poisoning meant that doctors did not know the best course of treatment for gas victims. Even to this day, Union Carbide and its new owner Dow have refused to release information to survivors and Indian medical agencies about the gas composition or its effect on human health. तो जो लड़कियां छोटी थीं उस टाइम वो अब बड़ी हुई हैं तो वो क्या है कि भोपाल में लोग शादी करने से डरने लगे हैं कि अगर इस बच्ची के साथ हम शादी करेंगे तो हमारा लड़का ज़िंदगी भर कमाएगा इनका इलाज करेगा या इन्हें खिलाएगा या इन्हें पालेगा और दूसरा ये डर है कि अगर इनके यहाँ बच्चे हुए पहली बात तो बच्चे नहीं होते और अगर हुए तो अपाहिज हो सकते हैं और अपाहिज बच्चे हुए तो वह हमारे बच्चे की ज़िंदगी की और भी ख़राबी है इसलिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा और वो जब शादी हो और ये सच भी है कि जब शादी हो जाती है तो लड़कियों के बच्चे नहीं होते हैं और बच्चे होते हैं तो अपाहिज जैसे पैदा